வெல்கம் டு லீட் கோட் இன் தமிழ் இன்னைக்கு ட்ரை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி டீப் டீட்டெயில்டாக நல்லா பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தென் இது ஒரு ஃபன்னியான வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக வாட்ச் பண்ணுங்க இதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் இன்னைக்கு கேதர் பண்ண போகிறீங்க இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பேசிக் ஆஃப் ட்ரை அண்ட் இட்ஸ் ஃபனி ஃபேக்ட்ஸ் அப்புறம் நோட் இந்த ட்ரை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற நோடோட ஸ்கெலக்டன் டீப் டீட்டெயிலை அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறோம் இன்செட் ஆப்ரேஷன் சர்ச் ஆப்ரேஷன் அப்புறம் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் கடைசியாக டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்டியை அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே லெஸ் ஜம்ப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை பேசிக்காக ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் என்ன இது இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதோட ஃபனி ஃபேக்ட்ஸ் நிறைய விஷயத்த உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் பேசிக்காக ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் இது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு பெரிய டவுட் இருக்கும் இதை ட்ரைனு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணுமா இல்லை ட்ரீனு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இந்த கன்ஃபியூஷன் இப்போ மட்டும் இல்லை ஒரு முப்பது வருஷமாக இருக்குது ஸோ இதை எப்படி கிளாரிட்டி ப உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்ரீவல் அப்படிங்கிற வேர்ட்லேருந்து வந்துச்சு இந்த ரிட்ரீவலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரைன் இருக்குல்ல இந்த ட்ரை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ரிட்ரீவல்ங்கிற வார்த்தையிலேருந்து தான் வந்துச்சு எதுக்காக இந்த ரிட்ரீவல் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இல்லை இது இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் பில் பண்ணும்போது ஒரு வேர்ட்ஸை ஈஸியாக சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு எது பெஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட்டான டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்துருக்காங்க அப்போ தான் இந்த ரிட்ரீவல் அல்காரதத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால தான் இதை ட்ரை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் இதை ட்ரீனு ஸோ ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இது ரிட்ரீவல் தான் ட்ரீ தான் ஸோ நடுவில் வந்து ட்ரீ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வந்ததுனால ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் வந்துச்சு இந்த கன்ஃபியூஷனை கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஃபைனலாக ஒரு கன்க்ளூஷன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதை ட்ரீ டே ட்ரை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா எல்லாருமே இப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இதே நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே இன்னொரு ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை ப்ரிஃபிக்ஸ் ட்ரீனு சொல்லுவாங்க எதுக்காக இதை ப்ரிஃபிக்ஸ் ட்ரீனு சொல்கிறோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லை இங்கே கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இங்கே பின்னுங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்குது இப்போ நான் ஒரு பிங்குன்னு ஒரு வேர்டு ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படி ஆட் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் இந்த பின்னுங்க ஏற்கனவே இருக்கிற பின்னுங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணிப்பேன் பின்னுங்கிற இருக்க இந்த ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக ஜிங்கிற மட்டும் ஆட் பண்ணிப்பேன் ஸோ இதை நான் ஏற்கனவே இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரை ப்ரிஃபிக்ஸ்டு ஸ்ட்ரக்சரை நான் ரீயூஸ் பண்ணுறனால இதை நம்ம ப்ரிஃபிக்ஸ் ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தேன் இதை டிஜிட்டல் ட்ரீனு சொல்கிறாங்க எதுக்காக இதை டிஜிட்டல் ட்ரீனு சொல்கிறாங்கன்னா இது நிறைய லேட்டஸ்ட் மாடர்ன் ப்ராப்ளம் சால்விங்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கூகுள் சர்ச் பண்ணும்போது ஆட்டோ கம்ப்ளீட் காட்டும் தெரியுமா கீழே வந்து அடிஷ்னல் கா சஜஷன்ஸ் காட்டும் தெரியுமா அந்த சஜஷன்ஸு அப்புறம் வந்து கிராமர் கிராமர்லி மாதிரி ஆப் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிராமராக டிடெக்ட் பண்ணுறதில்ல ஸ்பெல்லிங் டிடெக்ட் பண்ணுறதில்ல டைப் பண்ணும்போது வந்து இந்த ஸ்பெல்லிங் ரைட்டாக தப்பான வந்து நமக்கு சஜஷன் காட்டுறதில்ல இதேமாரி நிறைய மாடர்ன் அல்கோரதத்தில் இந்த டி அல்கோரதத்தை இந்த ட்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து இந்த ட்ரை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு தான் இவங்க சால்வ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஒரு டிஜிட்டல் ட்ரீனும் இப்போ சொல்கிறாங்க மீன் இது ஒரு மாடர்ன் டெர்மினாலஜி இது வர வர வளர்ந்து வளர்த்து அதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை நம்ம ட்ரை இந்த காமெடியில் சொல்கிற மாதிரி தான் இதை பூன்னு சொல்கிறோம் பூய் பூன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இதை ட்ரை அல் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதுன்னு இது ப்ரிஃபிக்ஸ் ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் மாடர்னாக வந்து டிஜிட்டல் ட்ரீஸ்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ பேசிக்காக இதோட ஸ்டைலஸ்ட் ஸ்கெலக்டன் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ரூட் நோட் இருக்குது அப்புறம் ரூட்டுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸ் இருப்பாங்க சைல்டு இருப்பாங்க அவர் சில்ட்ரன்ஸ் மைனி சில்ட்ரன்ஸ் இருப்பாங்க சில்ட்ரன்ஸ் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வேர்டு முடிஞ்சிச்சா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டாய்னு வேர்டு வேர்டு இருக்குல்ல இந்த வேர்டு முடிஞ்சிச்சா இல்லையான்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு மார்க்கர் ஃப்ளாக் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மார்க்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை மார்க்கர் ஃப்ளாக்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளாக் தான் வந்து ரொம்ப ஜென்ரிக்கான டெர்மினாலஜி இ
பேசிக்காக இதுதான் வந்து இந்த ட்ரை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரோட பேசிக் காம்போனன்ட்ஸ் அண்ட் எலமெண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நோடை மட்டும் பார்க்கலாம் ஓகே ஒரு நோடுக்குள்ளார என்ன இருக்குன்னா இதை ட்ரை நோடுன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரை நோடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரை நோட்குள்ளால் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குன்னா ஒரு கேரக்டர் வேல்யூ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரை நோட்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் இருக்கும் நோட் ஆரே ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆரே ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வேர்டாக இல்லையான்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு மார்க்கர் ஃப்ளாக் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை எப்படி சொல்லுவோன்னா பூலியன்லாம் இப்போ இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம கேரக்டர் யூஸ் பண்ணால் கூட பண்ணிக்கலாம் இஸ் பூலியன் இஸ் என் ஆஃப் த வேர்டு என் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி இந்த மூணு இந்த ஒரு நோடுக்குள்ளார இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் பேசிக்காக நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது விஷுவலாக பார்க்கும்போது என்னடா அது ஒரு பாயிண்டர் கோடு வருது என்ன பாயிண்டர் கோடு எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் தான் வந்து எல்லாமே இந்த நோடோட கனெக்டிவிட்டி தான் இந்த நோடுக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் எப்பொழுதுமே ஸோ இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேயும் வந்து ஸோ சிம்பிளாக வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து நெக்ஸ்ட் யாராக பாயிண்டர் பண்ணுவீங்க இதுக்குள்ளார ஏதாச்சும் வச்சால் தான் நம்ம பாயிண்ட் பண்ண முடியும் அதை வைக்க போடுறதே இந்த சில்ட்ரன்ஸ்குள்ளாரவே வந்து இந்த நோடுக்குள்ளார தான் வைப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் பட் வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஒன்றுக்கு ரெண்டு வாட்டி நீங்கள் வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் நீங்களே ட்ரை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரை ரைட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இது ஈஸியாக புரியும் வந்து ஓகேவா ஸோ இந்த ட்ரை நோட்குள்ளார மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இந்த த்ரீ வேல்யூஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இதை வச்சு தான் வந்து நம்ம இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை பில்ட் பண்ண போகிறோம் சரி ஓகே இப்போ நம்ம இதை வச்சு ஒரு இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன் பேசிக்காக எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு ரூட் நோடு எம்டியாக ஒரு ரூட் நோட் க்ரியேட் பண்ணிப்பேன் இந்த ரூட் நோட்க்கு இல்லாத நான் இப்போ வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் எப்படி இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பின்னுங்கிற வார்த்தை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம்ல பின்னுங்கிற வார்த்தையை நான் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த ரூட் நோட்குள்ளார என்னோடய சில்ட்ரன்ஸில் ஏதாச்சும் பின் இருக்கான்னு பீங்கிற வார்த்தை இருக்கான்னு பார்ப்பேன் இல்லை ஸோ இல்லைங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த கே இந்த ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நான் பீங்கிற ஒரு நோடை க்ரியேட் பண்ணிப்பேன் ஸோ ஓகே அப்புறம் மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பீக்கிலால ஐங்கிற வார்த்தை எங்கேயாச்சும் இருக்கான்னு பார்ப்பேன் இல்லை இருந்து இல்லைங்கிறதுனால இந்த ஐயை க்ரியேட் பண்ணிப்பேன் அடுத்தது வந்து என்ன இருக்கான்னு பார்ப்பேன் என்ன க்ரியேட் பண்ணிப்பேன் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டாய்னு ஒரு வார்த்தையை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸாம்பிள் அப்புறம் டீ இருக்கான்னு பார்ப்பேன் இல்லை டீ இல்லை இருக்குது அண்ட் தென் லைக் ஓ அது கீழே ஓ இல்லை இல்லை அண்ட் தென் லைக் ஓ இருக்கு சரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா பிங்குங்கிற ஒரு வார்த்தையை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் இதை இன்சர்ட் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபஸ்ட்டு ரூட் நோட்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் இது ரூட்டு ரூட் நோட்லேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு பி இருக்கான்னு பார்ப்பேன் இருக்குது ஸோ அதனால் க்ரியேட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வார்த்தைக்கு போயிடுவேன் இந்த பி கிளார ஐ இருக்கான்னு பார்ப்பேன் ஹை இருக்கான்னு பார்ப்பேன் இருக்குது அதனால் இது க்ரியேட் பண்ண பார்த்தா ஏற்க ஏற்கனவே ஏற்க யூஸ் பண்ணிப்பேன் அடுத்தது என்ன இருக்கான்னு பார்ப்பேன் இல்லை இந்த எண்ணுக்கு கீழே ஜி இருக்கான்னு பார்ப்பேன் ஜியை க்ரியேட் பண்ணிப்பேன் ஓகே இது பிங்க் ஸோ இப்போ பாங் பார்ப்போமே இந்த பாங் பார்த்தீங்கன்னா அதே லாஜிக் தான் பி இருக்குது பி கிளர நெக்ஸ்ட் நான் செக் பண்ணுவேன் என்னோடய சில்ட்ரன்ஸில் எங்கேயாச்சும் ஓ இருக்கான்னு பார்ப்பேன் ஓ இல்லை அண்ட் தென் என் அண்ட் தென் ஜி ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன் பேசிக்காக ஒர்க் ஆகும் இது கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக பார்த்தோன்னா டெக்னிக்கல் வேர்டிங்கில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் எப்பொழுதுமே ஒரு வேர்டை இன்சர்ட் பண்ணும்போது ரூட் நோட்லேருந்து தான் ஆர்ட் பண்ணிப்பேன் ஸோ ரூட் நோட்டில் என்னோடய சில்ட்ரன்ஸ் இருப்பான் சில்ட்ரன் சைல்டு வேல்யூவில் பி இருக்கான்னு பார்ப்பேன் இல்லைனா நான் நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக யூஸ்க்குனா ஸோ செக்கில் இந்த ரூட் நோட்டில் எனக்கு மூணு வேல்யூஸ் மூணு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் வேலு ஃபேக் ஃப்ளாகு வேல்யூஸ் ஃப்ளாக் அண்ட் தென் சில்ட்ரன்ஸ் ஸோ இந்த சில்ட்ரன் வந்து ஒரு அறைங்கிறதுனால இந்த அறையை நான் இட்ரேட் பண்ணுவேன் இட்ரேட் பண்ணி பி இருக்கான்னு பார்ப்பேன் இல்லைனா வந்து ஒரு அந்த அந்த இண்டெக்ஸுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் இண்டெக்ஸுக்கு அது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு டீட
வரும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தையை எடுக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ரூட் நோட் இங்கே ரூட் நோட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரூட் நோட்டில் டெம்பரரி நோடுக்கு அசைன் பண்ணிக்கிறேன் எதுக்காக வந்து திருப்பி 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 நான் அசைன் பண்ணி அதே அடுத்தடுத்த சில்ட்ரன் நோட்டில் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நான் செட் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ஸோ இப்போ என்னோடய இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து பின்னு எடுத்துக்கிறேனே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வார்த்தையை நான் எடுக்கிறேன் அரே அட் ஜீரோ கேரக்டர் அட் ஜீரோ ஜீரோ வந்து பி ஸோ இப்போ பி வந்து என்னோடய நோடில் சில்ட்ரன் சைல்டு நோட்டில் இருக்கான்னு பார்க்குறேன் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரை நோடு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ட்ரை நோட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மூணு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு வேர்டா எந்த ஆஃப் த வேர்டா அப்புறம் இது வேல்யூ இந்த நோட்டில் இருக்கிற கரண்ட் வேல்யூ என்ன அண்ட் தென் அதில் அட்டாச் ஆகிருக்க சில்ட்ரன்ஸ் என்னென்ன ஓகே இதை நான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கேரக்டருக்கு வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கேரக்டர்னால் நான் ஒன்லி ஸ்மால் அல்ஃபபெட் மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் நீங்கள் என்ன ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இப்போ இப்போ இமேஜின் வந்து எனக்கு வந்து கேபிட்டல் ஜேஸ் போடணும் எனக்கு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் போடணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம ஆஸ்கியோட டெசிமல் வேற கேரக்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஒரு ஆஸ்கி டேபிள் இந்த ஆஸ்கி டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக வந்து எனக்கு நூற்றி இருபத்தேழு வா ஐ மீன் லைக் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இருக்கும் டாட் இருக்கும் ப்ளஸ் இருக்கும் ஸ்டார் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் இங்கே நீங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு வந்து இந்த ஆஸ்கியில் டெசிமல் கோட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம அறையோட இண்டெக்ஸாக இருக்க போது அறையோட இண்டெக்ஸாக இருக்க போது நம்ம அப்படி தான் இங்கே ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கும் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஏபிசிடி ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குன்னு அசூம் பண்ணியிருக்கேன் பட் இமேஜின் நீங்கள் எல்லாமே போட போகிறீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அசைன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் போயிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் இருக்க எல்லா கேரக்டர்ஸும் கீபோர்டில் இருக்க எல்லா கேரக்டர்ஸும் வந்துடும் பட் ஆக்சுவலாக வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு எல்லாமே இருக்கிற பேசிக்கான கேரக்டர் ஸ்பெஷல் எக்ஸ்டெண்டட் ஸ்பெஷல் ஆக்ஸ் கீ கேரக்டர்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தாறோ இரநூத்தி இருபத்தி மூணோ என்னமோ இருக்குது எல்லா ஸ்பெஷல் கேரக்டரையும் சேர்த்திங்கன்னா அதர் லாங்குவேஜஸ்க்கு வந்து யூனிகோட் இருக்கும் அதுக்கும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது அது இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் பேசிக்காக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுதான் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி சிம்பிள் நீங்கள் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணும் ஆரோ கம்மா ஸ்டார் என்னத்தை யூஸ் பண்ணணுனாலும் சிம்பிள் இந்த டெசிமல் கேரக்டர்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பண்ணிக்கணும் ஓகே உங்களுக்கு இன்கேஸ் ஆஃப் டைனமிக்காக வேணும்னா வந்து இதை வந்து அரேவாக யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் மேப்பாக கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் அப்கமிங் டேஸில் வந்து இதுக்கு ஒரு டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் சரியா சிம்பிளாக வந்து இந்த டெசிமல் வேல்யூஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெசிமல் வேல்யூஸ் இருக்குல்ல இந்த டெசிமல் வேல்யூஸ் தான் என்னோடய அறையோட இண்டெக்ஸாக நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே என்னோடய சில்ட்ரன்ஸோட இண்டெக்ஸாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பீனு இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ வந்து எனக்கு அதோட டெசிமல் வேல்யூ என்னென்னா நான் ஏயோட மைனஸ் பண்ண போகிறேன் மைனஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு அதோட ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூ வந்துடும் வந்து பட் இங்கே நான் இப்போ திக்கி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கேரக்டர் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இதை வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் ஏபிசிடி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கேரக்டர் மட்டும் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னோடய பி இருக்கான்னு பார்க்குறேன் அதுக்கு எதுவுமே நோடு இல்லை ஸோ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு நோடு அரசைன் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் பீங்கிற கேரக்டரை பாஸ் பண்ணுறேன் இங்கே நான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பை டிஃபால்ட்டாக வந்து அந்த வேல்யூஸ் வந்து செட் ஆகிடும் வந்து சிம்பிள் ஸோ செட் ஆகிடும் அதுக்கு சில்ட்ரன்ஸ் வந்து பேசிக்காக வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் இட்ரேஷன் வரும்போது சாரி நெக்ஸ்ட் இட்ரேஷன் இந்த முடிஞ்சிருச்சு நான் டெம்பரரி நோடுக்கு வந்து கரண்ட் சைல்டு நோடை வந்து அசைன் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே க்ரியேட் பண்ண நோடை அசைன் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த சைல்டு நோட்டில் நான் ஐ இருக்கான்னு பார்க்குறேன் ஐ இல்லை இல்லைங்கிறனால ஐயை இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் கடைசியாக வந்து என்ன இருக்கான்னு பார்க்குறேன் இல்லை மறுபடியும் என்னை இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா செட் இஸ் வேர்டு இஸ் இட் இஸ் வேர்டுங்க வந்து செட் பண்ணுறேன் என்ன அர்த்தம்னா வந்து பை டிஃபால்ட்டு இஸ் எண்ட் ஆஃப் த வேர்டுங்கிறத வந்து
ஆப்பிள் எல்இ சும்மா எல்இ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் என்னென்னா இப்போ இல்லை அந்த ஆப்புங்கிற வார்த்தை இருக்கான்னு பார்க்க போகிறேன் ஸோ நான் இன்சர்ட் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இங்கே ஆல்ரெடி வந்து பை டீஃபால்ட்டாக வந்து மார்க் பண்ணியிருப்பேன் இது ஒரு வேர்டு நான் மார்க் பண்ணியிருப்பேன் இது ஒரு வேர்டு இது ஒரு வேர்டு மார்க் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ மார்க் பண்ணும்போது நான் இந்த வேர்ட்டை இருக்கா இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் இன்சர்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண அதே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஃபஸ்ட்டு ரூட் நோட்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஏங்க வார்த்தை இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஏங்கிற வார்த்தை இருந்துருந்தால் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பீங்கிற வார்த்தை இருக்கான்னு பார்ப்போம் இருந்துருந்தால் அடுத்தது பீங்கிற வார்த்தை இருக்கான்னு பார்ப்போம் வார்த்தை இந்த பி வார்த்தை முடிஞ்சிருச்சுன்னா என் கடைசி எண்ட் ஆஃப் த வேர்டு என் லென்த்துக்கு அட்டைன் ஆகிடுச்சுன்னா கடைசியாக இந்த பூலியன் ஃப்ளாக்கில் இஸ் வேர்டாக ட்ரூவாக ஃபால்ஸான்னு செக் பண்ணுவோம் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா இந்த ஆப்புங்கிற வேர்டு இந்த இந்த பர்டிகுலர் ட்ரீகுலராக இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் இப்படி தான் இந்த சர்ச் ஆப்ரேஷன் இருக்கும் ஸோ சர்ச் ஆப்ரேஷனோட கோடை சிம்பிளாக பார்த்துடலாம் சர்ச் ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா இருக்கேன் பை டிஃபால்ட்டாக இருந்தால் அந்த வா கேரக்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு பி இருக்கான்னு பார்க்குறேன் அடுத்த ஐ இருக்கான்னு பார்க்குறேன் அடுத்த என் இருக்கான்னு பார்க்குறேன் ஏதாச்சும் ஒன்று நல்லா இருந்ததுனாலும் பை டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஃபால்ஸ்னு ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன் கடைசியாக இஸ் வேர்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இது ஒரு வேர்டாக இல்லையான்னு பார்க்குறேன் இன்சர்ட் ஆகிருந்துனா பை டிஃபால்ட்டாக வந்து இந்த வேர்டு வந்துடும் ஸோ இதுதான் சர்ச் ஆப்ரேஷன் சர்ச் ஆப்ரேஷனோட டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்டியும் பிக் ஆஃப் வேர்டாக அந்த வேர்டு என்ன வருதோ வந்து உள்ளே வரது தான் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்டி எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் கிடையாது அண்ட் ஓவராலாக இன்சர்ட் ஆப்ரேஷனுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பேஸிங் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ட்ரையோட டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரோட ஃபஸ்ட் கேஸ் காம்ப்ளெக்ஸிட்டியோட ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் பிக் ஆஃப் ஒன் தான் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் கேரக்டர்ஸ் இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒஸ்ட் கேஸ் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி ஆஃப் த ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி ஆஃப் த ட்ரை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே ஸோ இதுதான் பேசிக்கான இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன் அண்ட் சர்ச் ஆப்ரேஷன் ஃபைனலாக வந்து ஒரு ஸ்டார்ட்ஸ் வித் இது வந்து லீட் கோடில் ஒன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் சிம்பிளாக என்னென்னா வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் கொடுத்துருவேன் இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஐ அப்படின்னு கொடுத்துருவேன் ஸோ பிஐன்னு கொடுக்கும்போது வந்து எனக்கு இந்த ட்ரை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் பிஐன்னு ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி எத்தனை வேர்டு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லணும் எஸ் ஆர் நோ ஸோ இன்டர்வியூவில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களை கேட்குறாங்க தம்பிடே ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இதில் வந்து எனக்கு பிஆருங்க பிஐங்கிற வேர்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி வார்த்தை இருக்கான்னு எனக்கு கண்டுபிடிச்சி சொல்லு இருக்கா இல்லையான்னு மட்டும் சொல்லு எக்ஸ்டெண்டட் கோடு எப்படின்னா இருந்துன்னா வந்து என்னென்ன அது வார்த்தை ரிலேட்டடாக இருக்குது அது ஒரு ப்ரோ ப்ரோ ப்ராப்ளமாகவே இருக்குது அந்த ப்ராப்ளம் நான் அப்கமிங் டேஸில் சால்வ் பண்ண போகிறேன் கேம் ஏ ஆல் த ஸ்ட்ரிங் விச் ஸ்டார்ட் வித் பிஆர் ஆர்பிஐ வித் ஸ்டார்ட் வித் திஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது நான் அப்கமிங் டேஸில் ஸ்டால் பண்ணி சொல்கிறேன் பேசிக்காக வந்து அந்த ஸ்டார்ட் வித்தில் என்னென்னா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லணும் சிம்பிளாக அதே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் மூணுத்துக்குமே வந்து அதே ரூட் நோட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் சைல்டு இருக்கான்னு பார்க்குறோம் சைல்டு இருந்ததுன்னா சைல்டு இருந்ததுன்னா வந்து ஐ மீன் வேல்யூ இல்லைன்னா வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் அண்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ் ஒர்க்கிங் இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா வேர்டு ட்ரூவாக இல்லைன்னு செக் பண்ணணும் இந்த இடத்துலலாம் செக் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இந்த கேரக்டர் லென்த் எண்ட் ஆகிற வரைக்கும் வந்து நமக்கு வேல்யூஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இருந்ததுனா நம்ம வந்து பிஐயில் ஸ்டார்ட் ஆகினா ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரூன்னு சொல்லிவிடுவோம் அவ்வளோதான் இந்த ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷன் ஸோ பேசிக்காக டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்டியும் பார்த்தாச்சு பார்த்தாச்சு இதுதான் வந்து ட்ரை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் சிம்பிளாக ஒரே ஒரு பேட்டனை வச்சு நீங்கள் வந்து இது இந்த ட்ரைனோட மட்டும் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டாலே அப்புறம் இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறேன்னு பார்த்துக்கிட்டாலே இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பத்து லீட் கோட் ப்ராப்ளத்தை வந்து பேக் டு பேக் சால்வ் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணலாம் அண்ட் தென் நிறையா இதோட ட்ரை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் தென் இதோட ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி ப்ராப்ளத்தை வந்து நீங்கள் ட்ரை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு மட்டுமே வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணி ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ தட்ஸ்